哈喽，大家好，我是豆豆。萧炎所在的斗气大陆上最强的强者便是斗帝，但因为缺少元气，斗气大陆上已经许久不曾出现过斗帝强者。古籍中能查到的最后一位斗帝便是驼舍古帝。而在没有斗帝强者的这些年中，大陆上出现了不少半只脚踏入斗帝的强者。今天豆豆就为大家盘点一下斗气大陆上最强的六位强者。以下的排名不分先后，全靠豆豆喜好。魂天帝。豆豆先讲一下魂天帝这个权术中最大的反派。魂天帝是远古八族中魂族的现任族长，也是千年前斗气大陆五大最强者之一。魂天帝为人看上去温文尔雅，但其实野心勃勃，又心狠手辣，为达目的不择手段。千年前，魂天帝带领魂族高手偷袭冲击斗帝失败的萧玄，最终导致萧玄重伤而死，萧族也消失在中州。魂天帝和虚无吞炎谋划千年。在得到驼舍谷地洞府中的地品除丹后，以中州为鼎，生灵为料，天地为火，肉身为丹，将地品除丹炼化为成品地丹，吞服后一跃成为斗帝。魂天帝进入斗帝后自称魂帝，他也是继驼舍谷地后斗气大陆多年来的首位斗帝。不过因为他是吞服丹药成为的斗帝，根基不太稳，最终被萧炎这个炎帝以牺牲肉身的代价封印。而魂族也在双帝大战中被魂天帝霍霍的不剩多少族人，那些人和魂界也都被带走和摧毁了，从此再无魂族和到处抓捕灵魂体的魂殿。黄泉妖圣，黄泉妖圣是远古时代半步斗帝的巅峰强者，他在灵魂修炼上已经达到了传说中的地境。黄泉妖圣和九幽地冥蟒族有着不小的渊源。九幽地冥蟒族之中有一面黄泉石碑，不仅黄泉妖圣的毕生所学黄泉尺、黄泉掌、黄泉天怒都记录在这个石碑中，他的精血也残留在石碑深处。萧炎得到了黄泉妖圣所有的传承和精血，药老、彩铃、小医仙和青灵都在萧炎给的黄泉妖圣精血的帮助下实力大涨。书里面有写到，黄泉妖圣体内的血脉已经逐渐变异，而这是斗帝强者才能享受的待遇。只是因为缺少了元气，导致黄泉妖圣直到陨落都没有成为斗帝。但这也说明黄泉妖圣也可以称之为准斗帝了。净莲妖圣，净莲妖圣是万年前一位半只脚踏入斗帝的巅峰强者，也是斗气大陆有记载以来净莲妖火的第二任主人。在他的那个时代，净莲妖圣堪称当世无敌，号称最接近斗帝的强者。净莲妖圣的性格有点邪，但为人光明磊落，心怀天下。他在大限将至的时候，受到了净莲妖火的反噬。临死前，他原本想要抹除净莲妖火的灵智和记忆，但却因为和净莲妖火相处太久，有了感情，无法下手，最终将净莲妖火封印在他构筑的妖火空间中，不让他出去霍霍众生，并且留下了四张净莲妖火的古图，其中还留有他的灵魂残像。萧炎能够成功打败净莲妖火，并将之吞噬，就是因为有净莲妖圣残留的灵魂附身，强行剥夺了净莲妖火的灵智和记忆，并且与净莲妖火残暴的意识同归于尽。竹坤，竹坤是紫炎的父亲，太虚古龙一族的老龙皇。竹坤存在的年代十分久远，在他的那个时代，古族和魂族都算不得什么大族。当年竹坤因为贪图古地洞府，被驼舍古地设计，从而一直被困在位于迦南学院地底下的古地洞府中。在古地洞府再次开启时，竹坤才成功脱逃。竹坤的性格强势霸道，因为萧炎体内拥有紫炎给的古龙精血，所以一逃出来，他就想杀了萧炎。萧炎都还没来得及辩解，就差点死在了他的手中。好在最后紫炎及时赶到，救下了萧炎。在魂天帝抢走地品除丹，即将进入斗帝境界时，竹坤说出了关于驼舍古地的秘密，并且在确定萧炎符合驼舍古地的传承要求后，让他去接受驼舍古地的传承。最终，萧炎成就炎帝。古猿，相信大家对古猿都很熟悉。身为轩儿的父亲，萧炎未来的岳父，古猿的实力也十分强，九星斗圣巅峰境界的修为。他是远古八族中古族的族长，也是千年前斗气大陆五大最强者之一。古猿的实力很强，但是魄力不足。其实当年凭他和萧玄两人的实力，再加上古族和萧族的强者，完全可以将魂天帝和魂族打得乖乖的。好在他多少念着一点萧玄这个朋友的好，在萧族没落时也没有强抢他们。的驼舍谷地狱，虽然他将薰儿送到萧家是为了得到萧家的驼舍谷地狱，但好歹也算撮合了萧炎和薰儿，并且在后面萧炎找上古族时，古猿也表明自己不会干涉薰儿的婚事。后面虽然因为失职被混进古族的奸细偷走了古族的驼舍谷地狱，但在后期打架他也还算是卖力。
。萧玄，萧玄是萧左的盖世奇才，仅仅数百年的时间就达到了九星斗圣巅峰，年纪轻轻就继承了萧左族长之位，是千年前斗气大陆五大最强者之首，半步斗帝的强者，实力更是在古猿和混天地之上。萧玄并没有修炼过焚诀这种特殊的功法。但他却能依靠自身强悍的实力，强行控制三种异火，并且自创天火三玄变，留给了好友焚炎老祖。天火三玄变自此也成为了焚炎谷的镇谷之宝。萧玄当年被认为是萧族最有可能成就斗帝的人。他在世时，萧族的斗帝血脉已经面临枯竭，出现了衰弱的趋势。为了延续斗帝血脉，在族人的一致要求下，他将萧族的血脉之力全部聚集到他的身上，强行冲击斗帝。但因为缺少元气，他最终冲击失败，身受重伤，又遭到了魂天帝以及魂族强者的偷袭。最终，萧玄拼着陨落击杀了魂族大量高手，还重创了魂天帝千年之久。萧玄的死也导致萧族彻底没落。萧玄死后，灵魂能量体进入了天幕之中，一直等待着萧族后人前来接受萧族最后的传承。只是他没想到，在他死后，萧族没落到了这种地步，也没想到古族不曾遵守与自己的约定。好在最后，他还是等来了萧族的希望——萧炎。在天幕中，萧玄将遗留的萧族血脉和凶恶的古族血脉以及紫炎的龙皇血脉融合，注入到萧炎的体内，还将天火三玄变的完整版传给了萧炎，并帮助萧炎获得萧族族纹，还利用远古噬皇重简制作远古重皇衣送给萧炎。在萧炎第二次进入天幕时，萧玄将自己对元气的推测告诉了他，并且通过灵魂自然抽取天幕之魂的灵魂本源，帮助萧炎突破到了地境灵魂。萧玄将萧族复兴的希望全部放在了萧炎的身上，在帮完萧炎之后，他最终也魂飞魄散，彻底陨落。对这六大强者的盘点，多多就讲到这里啦。如果有什么说的不对的，小伙伴们可以在下方评论区留言告诉豆豆。最近豆豆的嗓子有点不舒服，所以今天视频的声音可能和之前有点不一样。好啦，今天的视频多多就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注。我们下期再见，拜拜。